藏族大学生创业，拿出一整年的收入，终于可以带父母去看看更大的世界。行走在锦城街头，爸妈被繁华城市吸引的同时，成都给父母初次印象是一座非常奇怪的城市。我父母都出生于上世纪七十年代，几十年的人生中，除了家乡日喀子，便只到过拉萨。心心念念的领志也没找到机会去看看。父母送卓玛走向广阔天地，他们自己去的地方却太少太少。所以在西藏，父母不曾经历成都的奇怪。与卓玛而言，西藏和成都有很多区别。我也没料到爸爸妈妈会问卓玛还没想过的问题。大家好，我是你们的好朋友藏族姑娘卓玛，感谢大家的支持。我的梦想是走遍全国，而这一次梦想旅程中的参与者多了爸爸和妈妈。是的，因为妈妈长期照顾着家里的牛羊和田地，日喀子市区也很少去，电梯就成了她眼中的高科技，尤其是上下扶梯站上去并不怎么熟练。现在去拿行李。成都机场太大了，我们去取行李的地方很远，就要走很多电梯。如果没有卓玛，妈妈一个人就不敢站了。去市区。此时此刻，女儿是父母最坚实的依靠。看我爸爸呵呵，随时随地都在耍酷。亲爱的家人朋友们，我们已经到市区了，住在成华区。为什么到了这儿呢？因为卓玛知道这里有二仙桥。当然，更重要的是后面要去遂宁、重庆，这里距离火车东站很近。安顿完，放下行李后，卓玛就带着爸爸妈妈去吃点好的。因为拉萨机场是西藏唯一一个整天都有航班的机场，其余城市基本只能飞上午。所以为了不那么早起床，卓玛带父母乘坐下午的航班到成都，刚好吃完饭，在哪吃？适合呢，卓玛就想到了成华区的巨型商场万象城。万象城当然不是老挝的首都，也没有一万头大象，但正如它的名字一样，里面人流如织，商铺鳞次栉比，各类物品包罗万象。初次来到这个，父母就看到了大城市的繁华，甚至有点晕头转向。一共四栋，每栋都有廊桥连接，就像机场一样。空中花园、城市公园与商场结合的设计，让卓玛感受到设计师的品味。虽然看起来很有格调，但里面的餐厅少说也有上百家。<笑>一个字。没有明确的目的，我们只能逛啊逛。值得开心的是，在上上下下中，妈妈逐渐学会乘电梯，变得游刃有余。比较遗憾的是，这里面琳琅满目的物品，父母和我都一见钟情。但是如此大的一家商场，目测店铺几千家，要全部拿下，没有几百 W， 怕是有点选。新的一年，卓玛一定努力奋斗。总而言之，生活在成都北上广这样的城市中，每天都能找到地方逛，哪怕不购买，只是走走坐坐。也挺好的。如果要把这个商场走完，花上半天的时间才能够。最终，我们找了一个排队人数很多的餐厅。爸爸本来想吃火锅，但是那边排队的人更多。父母很诧异，怎么成都吃个饭哪里都在排队呢？刚到成都的第一天，很多事情都让父母感到不可思议了。父母真真切切被眼前的景象震撼了。爸爸是随时拍，妈妈是默默看。但是卓玛知道，他们心里在想：家乡会不会变？变成这样呢？那么，家人朋友，你们可以帮来自西藏的藏族父母回答这个问题吗？走了一天，终于快饭了，他们都饿坏了。点了几个小菜，犒劳一下爸爸妈妈。吃完饭后，天色完全暗下来。成都用一场雪，欢迎我们的到来。回到最初的那个问题，爸爸妈妈说成都奇怪，正是因为天气这么冷，花草树木怎么还这么鲜艳蓬勃生长？无论是拉萨还是日喀子，冬。天是这个样子的，难怪成都有那么多藏族朋友定居，不仅养植物也养人啊！晚安，明天就带父母好好逛逛成都。